অক্ষদয় থেকে কর্তিত অংশের দৈর্ঘ্য সংক্রান্ত সমস্যা তো আমরা প্রথম সমস্যাটা যদি খেয়াল করি একটি বৃত্ত মূল বিন্দু দিয়ে যায় এবং x অক্ষের ধনাত্মক দিক থেকে ফাই একক y অক্ষের ধনাত্মক দিক থেকে থ্রি একক অংশ কেটে নেয় বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে তো ভাইয়া মজার বিষয় হলো এটি এই সমস্যাটি কিন্তু আমাদের একদম শুরুতে আলোচনা করা ওই জি এফ সি মেথড থেকে শুরু করে আরও অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন ওয়েতেও সলভ করা যাবে তা আমরা যদি এই সমস্যাটার জন্য একটি উপযুক্ত চিত্র আগে এঁকে নেই আমরা যদি এই বৃত্তটি খেয়াল করি এই বৃত্তটা মূল বিন্দু দিয়ে যায় মূল বিন্দু কোনটা এই বিন্দুটা মূল বিন্দু বা জিরো জিরো তারপর এটি এক্স অক্ষ এবং এটি ওয়াই অক্ষ তার পাশাপাশি কি বলতেছে বৃত্তটা এক্স অক্ষের ধনাত্মক দিক ধনাত্মক দিক বলতে কি এক্স অক্ষের ডান দিক ধনাত্মক দিক থেকে ফাইভ একক অংশ কেটে নেয় মানে এই দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে ফাইভ এবং ওয়াই অক্ষের ধনাত্মক দিক থেকে থ্রি একক অংশ কেটে নেয় তার মানে এই দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে কি থ্রি এবার সবাই একটু লক্ষ্য করি বৃত্তটা সমীকরণ বের করতে চাচ্ছি তা আমি শুরুতে আপনাদের জন্য একটা খুবই সহজ পদ্ধতি আলোচনা করে দিই তারপর আমি অক্ষদয় থেকে কর্তিত অংশের দৈর্ঘ্য সংক্রান্ত সূত্রের সাহায্যে আলোচনা করব হ্যাঁ এই বিন্দুটার স্থানাঙ্ক কি এই বিন্দুটির স্থানাঙ্ক হচ্ছে ফাইভ কমা জিরো যেহেতু বিন্দুটি এক সক্ষের উপর অবস্থিত তাই ওয়াই স্থানাঙ্ক জিরো সিমিলারলি এই বিন্দুটির স্থানাঙ্ক হচ্ছে জিরো কমা থ্রি তাহলে ভাইয়ার একটু খেয়াল করেন তো তিনটি বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে তিন বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ অলরেডি আমরা বের করা শিখেছি জি এফ সি মেথডের সাহায্যে অর্থাৎ আমরা যদি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকোয়াল টু জিরো ধরে নিই এটা আমাদের বৃত্তটার সমীকরণ তাহলে বৃত্তটা কোন বিন্দু দিয়ে যায় জিরো কমা জিরো বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে ভাই প্রথমে এক্সের জায়গায় জিরো ওয়াই এর জায়গায় জিরো বসান জিরো স্কোয়ার প্লাস জিরো স্কোয়ার টু জি ইন্টু জিরো টু এফ ইন্টু জিরো প্লাস সি ইকোয়াল টু জিরো দ্যাট মিন্স সি ইকোয়াল টু জিরো ভাই একটা কথা সব সময় মনে রাখবে যে কোনো ধরনের সমীকরণ এটা বৃত্ত হোক সরল রেখা হোক উপবৃত্ত অধিবৃত্ত পরাবৃত্ত হোয়াট এভার ইট ইজ সে যদি মূল বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে ওই সমীকরণে কখনোই ধ্রুবক পদ থাকবে না মানে কনস্ট্যান্ট টার্ম ইকোয়াল টু জিরো হবে তার পাশাপাশি বৃত্তটা আরেকটা যে বিন্দু দিয়ে যায় সেটা হচ্ছে ফাইভ কমা জিরো তাহলে আবারও একই রকম মান বসান এক্সের জায়গায় ফাইভ ওয়াইয়ের জায়গায় জিরো বসালে কি আসে ভাইয়া আমরা জানি ফাইভ স্কোয়ার প্লাস জিরো স্কোয়ার টু জি ইন্টু ফাইভ টু এফ ইন্টু জিরো আর সি তো অলরেডি জিরো হয়ে গেছে ইকোয়াল টু জিরো তাহলে এখান থেকে আমরা কি বলতে পারি দেখেন এই তিনটা টার্ম কিন্তু জিরো তাই এগুলো থাকছে না সিম্পলি টেন জি ইকোয়াল টু নেগেটিভ টোয়েন্টি ফাইভ সো জি ইকোয়াল টু নেগেটিভ টোয়েন্টি ফাইভ বাই টেন নেগেটিভ ফাইভ বাই টু আবার আমরা যদি এই বিন্দুটির স্থানাঙ্ক নেই তাহলে কি আসে ভাইয়া জিরো স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার প্লাস টু জি ইন্টু জিরো টু এফ ইন্টু থ্রি সি এর মান আমরা অলরেডি জানি জিরো তাহলে ভাই কী থাকছে সিক্স এফ ইকোয়াল টু নেগেটিভ নাইন এফ ইকোয়াল টু নেগেটিভ নাইন বাই সিক্স বা নেগেটিভ থ্রি বাই টু আপনারা চাইলে ডিরেক্টলি বসাও করে ফেলতে পারতেন ওই যে জি এফ সি মাথা যেভাবে ডিরেক্টলি বসায় একদম পিচ্ছি হয়ে যাবে তাহলে ব্যাপারটা তাহলে জি এফ সি এর মান বসালে কি আসতেছে ভাই জি এফ সির মান বসালে আমরা পাচ্ছি বৃত্তটা সমীকরণ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জির মান নেগেটিভ ফাইভ বাই টু এক্স এফ এর মান নেগেটিভ থ্রি বাই টু ওয়াই সি তো ভাই জিরো তাহলে ভাই কি আসতেছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো এবার এই প্রবলেমটা আমরা অক্ষদয় থেকে কর্তিত অংশের দৈর্ঘ্য সূত্রের সাহায্যে করব তো সবাই একটা জিনিস জানি যে কোনো বৃত্তের এক্স অক্ষ থেকে কর্তিত অংশের দৈর্ঘ্যকে আমরা বলি টু রুট ওভার জি স্কোয়ার মাইনাস সি আবার ওয়াই অক্ষ থেকে কর্তিত অংশের দৈর্ঘ্যকে কি বলি টু রুট ওভার এফ স্কোয়ার মাইনাস সি এবার দেখেন আপনি এক্স অক্ষ থেকে কর্তিত অংশের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে ওয়াই অক্ষ থেকে কর্তিত অংশের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এক্স অক্ষের ধনাত্মক দিক থেকে ফাইভ একক অংশ কেটে নেয় তাই আমরা এই বিষয়টা বলতে পারি 
टू रुट ओभार जे स्कोर माइनस सी इक्ल टू फाइव हम जो स्कोर करी फोर जे स्कोर माइनस सी इक्ल टू टोटी फाइव जे स्कोर माइनस सी इक्ल टू टोटी फाइव बै फोर जे स्कोर इक्ल टू टोटी फाइव बै फोर जेहेतु सी इक्ल टू जिरो हमें आगे चाहिए सी एर बेपार नेगलेक्ट करते जी इक्ल टू कि साधारण क्या भाव लिखी प्लस माइनस तईना तपर फाइव बै टू कितु एखे भैया ये पजिटिव सैन तो है ना नेगेटिव सैन है साधारण अपना विषयटार साथ अभ्यस्त ना अपना साधारण पजिटी सैन ही नहीं थकें तो भाई देखें नेगेटिव सैन का कैन है कारण हमारे वृत्तार केंद्र प्रथम चतुर्भागे अवस्थित अच्छा देखें तो को वृत्तर केंद्र जो प्रथम चतुर्भागे अवस्थित है वही वृत्तर केंद्र जो नेगेटिव जी कमा नेगेटिव एफ है तो देखें तो केंद्र स्थानांक तो भैया धनत्मक तो जिर मान कि जिर मान जो नेगेटिव है तेल ये नेगेटिव नेगेटिव गुण हो रेजाल्ट पजिटिव है तो आप एखे जिर मान नेगेटिव फाइव बैठे तो व्याख्या की जेहेतु वित्तर केंद्र एक स्थानांक धनत्मक सीमिलारलि बोलते परि टू स्कोर रुट एफ स्कोर माइनस सी इक्ल टू थ्री फोर एफ स्कोर माइनस सी इक्ल टू नाइन एफ स्कोर माइनस सी इक्ल टू नाइन बै फोर एफ स्कोर इक्ल टू नाइन बै फोर जेहेतु सी इक्ल टू जिरो एफ इक्ल टू की नेगेटिव थ्री बै टू एक ही कारण एफ एर मान नेगेटिव एस वित्तर समीकरण क्या भैया एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर प्लस टू जी एर भू कत नेगेटिव फाइव बै टू एक्स एफ एर भू कत नेगेटिव थ्री बै टू वाई सर भू हे भैया जिरो एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री वाई इक्ल टू जिरो भैया एबारा एक ही समस्या अन्न आकटा पद्धति समाधान करब ये एक आधुनिक पद्धति चिकन सिसटेम बोलते भैया एक ख्याल करें जो एक स्मार्ट हई युटा बिंदु के जो कर ले भाई एक देखी तो सबाई ये दुटा बिंदु के जो कर लेना सबाई बुझते हैं जो जेहेतु एक समकोण अर्थात ये वित्तर मध्य आसल अर्धवित्तस्तकोण और अर्धवित्तस्तकोण कार ऊपर दंडायमान भैया व्यसर ऊपर दंडायमान को अर्धवित्तस्तकोण तई सरखाटा वित्तर व्यस व्यसर प्रंत बिंदु फाइव कमा जिरो जिरो कमा थ्री हमें जो यही प्रंत बिंदुटा के एक्स वान कमा वाई वान प्रान बिंदुटा के एक्स टू कमा वाई टू धरे नहीं भैया वित्तर व्यसर प्रंत बिंदु दर स्थानांक दे वित्तर समीकरण की एक्स माइनस एक्स वान इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वान इंटू वाई माइनस वाई टू इक्ल टू जिरो तो भाई एक तो सबा ख्याल करें एक वान वाई वन एक्स टू वाई टुर मान बसे एक्स माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस जिरो जीत एक्स वान मान फाइव और एक्स टुर मान कि भैया जिरो तपर वाई वन और वाई टुर मान बसान वाई माइनस वाई वन वाई वन मान कत भैया जिरो वाई माइनस वाई टू वाई टुर मान कत भैया थ्री इक्ल टू जिरो एब भैया गुण करारे कि आसें एक्स इंटू एक्स एक्स स्कोर माइनस फाइव एक्स वाई इंटू वाई वाई स्कोर माइनस थ्री वाई इक्ल टू जिरो सो एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री वाई इक्ल टू जिरो तो भैया बुझते ही पड़ते जो पद्धति जानाओ अनेक इम्पर्टेंट मैट अनेक छोटो हो गए और साधारण आप जो भैया भर्ती परीक्षा अंश ग्रहण करी बुएटर भर्ती परीक्षा चिंता करें रिटर्न परीक्षा अनेक छोटो जगार मत लिखते हैं तक क्योंकि यहरण पद्धतिगुल अनेक कार्यकरी भाई एबारे समस्याटी खूब ही द्रुत समाधान करते चाहिए अर्थात प्रश्न देखे आंसार बोले दीते चाहिए तो भाई देखें सबा एक ख्याल करें ये धरण क्षेत्र में आंसारगलो कम है एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर ये सब वित्त समीकरण ही थे तर नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई इक्ल टू जिरो जेहतु वित्त तो मूल बिंदु दिए जाए तेम को ध्रुवक पद लिखे नहीं बाम पशे अच्छा एबार भलोक देखें तो एक सक्ष करती तो अंश दैर्घ्य कत फाइव एखे भाई फाइव बसाय दी 
y অক্ষ দিয়ে কর্তিত অংশের দৈর্ঘ্য কি 3 y এর সাথে 3 বসাই দিন সলভ হয়ে গেল এখন অনেকে বলে ভাইয়া শুরুতেই জোর করে নেগেটিভ সাইন দিয়ে রাখছেন এটা তো হবে না ওকে ভাইয়া না হইলে নাই তো আমরা একটু খেয়াল করি ভাইয়া কখন এটা দেব দেখেন যখন ধনাত্মক কথাটা লেখা থাকবে তার ঠিক অপোজিট সাইনটা বসবে নেগেটিভ সাইন আবার দেখেন এখানেও ধনাত্মক লেখা আছে তাই তার অপোজিট সাইন বসে নেগেটিভ সাইন যদি ঋণাত্মক বলা থাকতো তাহলে পজিটিভ সাইন দিতেন যদি কিছু না বলা থাকতো ভাইয়া তাহলে ধনাত্মক বলে নি ঋণাত্মক বলে নি তাহলে তো আমরা আসলে জানি না ভাইয়া কোন সাইন দেব তাই ভাইয়া প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস অর্থাৎ এই ক্ষেত্রটাতে এরকম কয়টা বৃত্ত আসতো ভাইয়া একটা তারপরে দুইটা তারপর তিনটা তারপর চারটা ঠিক আছে ভাই